السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تونس العقارية نواصل حديثنا في التعريف بالتمويل العقاري وحستنا اليوم إن شاء الله مش تكون متميزة نوعا ما لأنه مش نتعرفوا على تحديث سقف القرض للتذكير في الحصة الأولى شفنا لابد أنه لابد من تصنيف القروض قرض خاص بالسكن قرض خاص بأرض قصد البناء وقرض خاص بالبناء أو إدخال تحسينات على المنفذ ورنا اللي عدد اللي نسبة الفوائد المالية المنجرة عن القروض أو هامش الربح المنجر عن التمويل بحسب المنظومة الإسلامية مرتبط بعدد السنوات استخلاص يعني كل ما زادت عدد السنوات استخلاص كل ما زادت هالفوائد هذه أو هامش الربح وأوصينا باش ما تتعداش السنوات الاستخلاص أكثر من 15 سنة في الحصة عدد ثلاثة نذكروا تعرضنا للتمويل الذاتي وشفنا كيفاش أنه قانون البنك المركزي يفرض على كل مواطن يبحث على الاستنفاع الانتفاع عفوا بقرض أنه يساهم ب 20% على الأقل من كلفة الشراء في الحصة الفارتة تعرضنا العنصر الأهم عند رجل البنك وهو المديونية وفسرنا هي النسب المعتمدة من طرف البنوك قصد إسناد القروض وهالنسب هذه قلنا تتراوح ما بين 40 و 45% من الدخل الشهري للفرد سواء كان الخام أو الصافي وذلك حسب السياسة التجارية المعتمدة للبنك في إسناد القروض هالمعطيات هذه من خلالها مش يتمكن رجل البنك من تحديد سقف القرض من خلال بطبيعة الحال اللوحة الإلكترونية اللي توضعها كل بنك لموظفيها باش يتم تحديد سقف القرض في اللوحة هذه يتم إدخال بعض العناصر منها المبلغ المطلوب عدد السنوات وكذلك دخل الفرد بالنسبة للكلفة هي نعتبرها أنها معناتها تامة من طرف البنك ثم يبدأ رجل البنك في الزيادة أو النقصان لتحديد هالسقف كيفاش يتم عملية؟ ناخذ مثال مواطن ينوي شراء شقة بقيمة 100 ألف دينار يتقدم مطلب قرض للبنك التمويل الذاتي اللي هنا مش يكون 20 ألف دينار على الأقل المواطن هذا يطلب أنه ما تكونش عدد السنوات أكثر من عشرة لنفترض أنه عنده دخل 1800 دينار شهريا إذا كان نعمل 80 ألف دينار على 10 سنوات بدخل 1800 دينار شهريا خام نسبة مديونية مش تكون في 53% وهي مرفوضة إذا عندنا حلين الحل الأول إذا كان السيد عنده واسع من المال فنجم نزيده في نسبة التمويل الذاتي من 20 ألف إلى 40 ألف دينار وبذلك نجم ينتفع ب 60 ألف دينار على مدة 10 سنوات ونسبة المديونية مش تكون في حدود 40% الحل الثاني مدوا في عدد السنوات قلنا 80 ألف دينار ردوا على 15 سنة عوضا عن 10 سنوات ونسبة مديونية مش تكون في 41% وهي كذلك مقبولة ناخذ حالة أخرى نقولوا اللي نفس المواطن مش ياخذ شقة ب 100 ألف دينار ولكن المدخول متاعه ما يتعداش 1200 دينار في الشهر لهنا الأمور مش تكون صعيبة شوية لأنه يبقى الحل الوحيد أنه يكون عنده واسع من المال باش يزيد في قيمة مبلغ التمويل الذاتي لأنه إذا كان نقوله 80 ألف دينار على 15 سنة بدخل 1200 نسبة مديونية مش تكون في 68% إذا كان إنسان عنده واسع من المال يجب يوفر أكثر تمويل ذاتي بقيمة 45 ألف دينار فبذلك يتحصل على 55 ألف دينار على 15 سنة ونسبة مديونية مش تكون في 41% وهي مقبولة في الحالة الثانية إذا كان ما عندهش واسع من المال المطلب مش يكون مرفوض إن شاء الله في الحصة القادمة باش نتعرفوا على الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد استنفاع بقرض أو تمويل إسلامي ثم بعد ذلك باش نتعرضوا إن شاء الله في الحصة التي تليها إلى كلفة القرض أو التمويل إلى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله